Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika nukta. Akili ama ubongo kwa watu wengine watapendekeza kuita ni kiungo ambacho ni muhimu sana katika kila mwanadamu. Ni kiungo ambacho kukiwa na shida yoyote yoyote katika ubongo inaathiri mwili mzima. Kukiwa na shida kwa upande wa kulia ama kwa upande wa kushoto, mbele, nyuma ama katikati, popote pale. Ni muhimu ya kwamba tujue ubongo sio kiungo tu bali pia katika ubongo bado kuna kuja na zile fikra zako kuna kuja na zile hisia zako kuna kuja na mambo ambayo yanachanganyikana ili kuhakikisha kwamba wewe unaweza kusongesha maisha yako mbele kwa njia inayofaa ya raha na stare kwa hivyo tukiangalia ubongo tusiangalie tu kiungo chenyewe tuangalie pia na zile fikra tuangalie na zile hisia tuangalie na mambo ambayo yanaweza kuathiri fikra hizi na hisia hizi na ubongo wenyewe kama kiungo katika maisha ya sahi na karne ya sasa watu wengi wamekuwa wakisema ya kwamba shida za akili ni shida za watu wa ngambo stress kuhuzunika ni mambo ya watu wa kambo ya ngambo samahani lakini sisi wa Afrika tunaichukulia kwamba ukiwa na stress ama ukiwa na huzuni ni kitu ambacho pengine umeweza kukoseka ama umekosea katika imani yako ama umekosewa na mtu ama wengine watatu wakaambia umefanya kurugwa lakini sivyo kama akili yako huiendeshi vile inavyotakikana basi ujue kwamba unaweza pata shida katika kuendesha maisha yako ya kila siku ndiposa tunafaa tujue je ni mambo gani ambayo yataweza wewe kukusaidia kuhakikisha kwamba ubongo wako na akili yako ipo katika hali iliyo sawa kabisa jambo la kwanza tujue ya kwamba kile ulacho na kile unywacho kinajenga mwili wako na si mwili wako tu kuanzia kwenye shingo kwenda chini inajenga hata ubongo wako inajenga hata fikra zako na inajenga hata hisia zako kwa hivyo unafaa uhakikishe kile unachokula kinaweza kukuzaidisha katika furaha yako kinaweza kukuzidisha katika hali yako ile unayotaka wewe unataka ku relax unakula vyakula ambavyo vitakuwa vinakufanya u relax unataka furaha unakula vyakula ambavyo vitakupatia furaha sio kula tu vyakula ambavyo havina virutubisho katika mwili wako vyakula ambavyo vinaweza kukupatia ku relax na furaha ni vyakula ambavyo vina virutubisho ambavyo vina a uh, masuala ya kiafya ambayo inaweza kukusaidia si ambapo vina mafuta mengi si ambapo vina chumvi nyingi si ambapo vina sukari nyingi ni uweze kujua ni vyakula gani vinavyofaa cha kwanza mboga watu wengi hawazipendi mboga lakini katika Afrika yetu mboga ni jambo ambalo tunafaa tu tunalitumia na tunajijua kwa undani zaidi kwa sababu hiyo ndicho chakula chetu Mboga husaidia sana katika kuhakikisha memory yako iko sawa. Inasaidia katika kulinda kutokana na maradhi mbalimbali ya neurons. Vile vile samaki na mafuta ya samaki. Njugu. Mafuta ya zaitun. Yote yanasaidia katika kuhakikisha kwamba akili yako iko katika afya inayotakikana. Vile vile mazoezi Watu wengi wanachukulia kama mazoezi tu yanajenga mwili ama yanajenga misuli ama yapunguza tu zani katika mwili wako lakini ujue kwamba pia mazoezi yanachangamsha akili. Yanachangamsha akili na yakuweka katika hali ya kuwa uko alert. Unajua kile ambacho unafaa ufanye, unajua kile ambacho unafaa ufai kufanya. Inasaidia katika masomo, inaongeza katika memory, yani inafanya akili yako iwe changamfu. Kwa hivyo fanya mazoezi japo kila siku hata kijapo kwa dakika 30 inakusaidia. Vile utakavyoamiliana na watu, jua nani yuko wapi, anafanya nini, anakusaidia na mawazo gani, changamsha ubongo wako usiulalie tu. Hivyo ndivyo unavyozidi kukuza na hivyo ndivyo unavyoleta afya njema kwa akili yako. Na hii ni nukta.